成都，作为大力发展冰雪运动的南方代表城市之一，为助力冬奥做出了不菲的贡献。还拥有全中国最大的金针菇旱雪场，为冬奥健儿在夏季训练时提供了极具专业性的训练场地，也是谷爱凌、苏一鸣在参奥前的训练场地。本期飘雪一家人将和两位新朋友一起来到成都，体验最具魅力的冰雪运动之一——单板滑雪。你们俩之前玩过什么冰雪项目吗？我曾经在节目里去做过一次攀冰。哦，你怎么一来就攀？我们也攀过冰。我们天哪，那个攀冰很恐怖，你知道吧？你当时是自己攀的，还是边上也有别人一起攀？我跟李霄云，我们两个人。哦，对。你知道，在你边上攀冰的那个人也很重要。就比如说，你本来是不害怕的，但如果边上有一个人鬼吼鬼叫的话，他说的是，他说的是我，好恐怖啊！啊！好远啊！我手麻了！啊啊！都是惊悚的画面。沈月呢？怎么都没涉猎过？没滑过。但是沈月好像有一项技能跟板有关，对不对？你会滑板？滑板稍微稍微。哦、啊，那可以了。我之前会直排轮，就上冰就还行，平衡就可以。可以猜一猜，为什么我们会选择来成都？因为是。因为是迪哥的赞助家乡，我赞助的。这些车啊，这些都我租的。<笑>我我觉得是这样吧，因为我是南方人，在广西其实是看不到雪的，但是在成都，你可能开车就可以看到雪山。啊，真的吗？嗯，也不至于开车就能看到，但是有一，我们这儿有雪山。对呀、啊啊，西林雪山滑雪场是很有名的。对吧？哦。虽然是一个南方城市，但是在冰雪运动上却是做的比较好的一个地方。真正为什么我们会选择这个地方？接下来，朋友们，都戴上眼罩。啊？戴上眼罩？不是要要带我们去哪儿啊？嗯、飘雪一家人的成员们被叫到名字后，请单独下车。朱振廷，请下车。我走了啊，我要去完成单线任务。小朱，不要走。啊、好，走走，没关系。这是平地，走走。哦，这什么声音哦？好，你先停在这儿，别动。台阶前面就是魔毯啊，魔毯你是，然后我让你低头，你就低头。啊，右边不？哎，哎，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，我加油！我好害怕，现在一旦把我的眼睛蒙上以后，我就感觉我失去了感官。小猪这架坦克，执行执行单线任务去了。没有想过会发生什么，反正只知道导演组肯定要给我带到一个不知道是什么样的地方，然后我肯定摘开眼罩了一刻，你就会被吓到。好，停，请摘下眼罩。我这瑟瑟发抖，我呀，哎呦，我瞎了，这什么啊？尖峰汗雪，欢迎来到京都尖峰汗雪四季滑雪场的 Big Air 大跳台，请领取你的任务卡。继续向上攀爬，本期嘉宾约你们顶峰相见，我往这上面吗？哦，我去了。哒哒哒哒哒。累死我了！哇，你们真的太夸张，这个真的是很陡哎。不会滑下去吧？我没穿护具。嗯。哎，小猪走了这么久还不回来？他们就不回来了。那为什么还不 Q 我们下去呢？沈月，你还醒着吗？沈月，在在在在在,在醒着。过了大火，来来来，慢慢的啊，来等我。没有没有，什么？没事，先先回去，好慢。啊啊啊啊！三妮做事有些慢了点。我刚刚也是这么搞笑吗？二、三、四、五。
怎么上来的？三妮，三妮，哎，哇，这么高！快上来，快上来！来了，来了！哇！哦，怎么了？你害怕高啊？我个恐高，你恐高啊？对，天哪，我就想跟恐高的人一起玩。别别别别别，危险危险危险危险危险，吓死了！危险！哎呀，我的天！你们，你们站在那儿不觉得恐怖吗？我站在那儿不觉得恐怖，我只是觉得就是我好累，我现在有点晕了。但从这儿滑下去的人真的是神仙，这样吓死吗？<笑>来了来了。金针菇吗？你过来点啊，别掉下去了。好，这个就没有人能救。好嘞，欢迎欧姐。不不不不不，不要不要不要，这不要吧。<笑>你别害怕。呜<笑>、哦，这个就是奥运对训练的，对不对？吓不吓人？这角度看下来。现在大家所处的位置呢，就是北京冬奥同款长一百一十二米、高四十三米的大跳台，位于成都的新都尖峰汉雪四季滑雪场，是中国最大的金针菇汉雪场，也是国家专业运动员的集训场地。现在我们就正站在他们最具代表性的 Big Air 大跳台上，大家感觉如何？感觉非常的惊悚。而且这个地方是谷爱凌和苏一鸣都在这儿训练的，他这个基本上就是赛事的那种规格了。啊！谁敢跟我挑战这个 ？You jump, I jump， 谁敢 ？You jump， 绝对 I jump。嗯，来，我在你后边。你在我后边，我还是肉死，是不是？我可以当肉丝，但你别动我啊！连这个都不要要。三妮，真的不能开玩笑。最会开玩笑这个很危险。嗯哼哼。啊！哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒哒，可以了，可以了，可以了。啊啊、我不叫破、啊、，I don't want it, I don't want to jump, I jump, I jump, I don't want to jump。慢点，慢点。所以今天是怎么着？就是约我们来这儿来吓吓我们，谁把我们约过来？是谁？谁约我们来这儿的？今天的这位嘉宾在冬奥会期间，因为一个人的冬奥梦这个视频火遍全网。我想，我说六年以后咱们的北京冬奥会，有没有可能？说尝试一下，要是真能参加，那我滑雪这事儿就算办漂亮了。我的梦想是站在北京冬奥会的出发台上。我看过他那个视频，就他一个人介绍他自己要准备参加奥运的这个过程。对他本来是面包师嘛，对吧？然后因为想喜欢单板，就克服各种困难，工作也不要了。既然大家都有听说过这期嘉宾，那我们就直接欢迎。中国单板滑雪运动员张家豪，哦，哇，哎呀，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，你慢点啊，你小心啊，我们可救不了你。其实我要不穿板子站在那儿也害怕，有了板就什么都不在乎了。有板子的话，他能推着往下走啊。所以把我们约到这儿相见，就是为了吓吓我们，是不是？那当然不是，真的，我们好害怕。这个场地和咱们首钢的那个。大脚台的比例是一样的，是不是？这规格是一样的。从高度到长度、远度都是对，因为夏天的时候我们就在这儿反地的训练，像夏天做难度动作，然后冬天的时候在雪上再实现，然后在比赛的时候再再去做那个动作。那跟雪地上的感觉是一样的吗？呃，其实像咱们这个金针菇和雪的相似程度是非常高的，是咱们的国家发明的。哇，好厉害！我刚才就在夸这个发明者是怎么模拟的。对，模拟的很好。你会从上面滑？当然可以啊。现在我给大家秀一个呗，真的假的？我们可以看吗？哇，我想看，我想看，可以亲眼看见，好兴奋！你一会儿会做技巧动作吗？我那我就转个两圈半呗。好，行，没事。要安全，要安全。从这滑下去。来来来来来来来，上板上板。滑板。哇！哇！哇！哇！这也太帅了！你看弄好哈，都该弄的弄好。我我马上就尖叫起来。
能尖叫不会影响你吧？不会。好，准备好了吗？准备好了。比较的激动，我觉得太酷了，可想而知他平时付出了多少勇气去完成这个，就是真的，嗯，佩服，深深的佩服。又觉得刺激，又替他捏把汗，因为那个视角不是我们平常能观看到的视角，尤其是我们能明眼看到那个角度，几乎快成九十度的直角了，所以他滑下去那一刻很震撼。我我们从这边，我们走楼梯去接他，下去相见。我们来了，嘉豪。<笑>再次欢迎张家豪。Yeah! Hello Hello。家豪久等了，因为头发都长长了。哇，我的天，真的太帅了， oh, 特别帅。Oh, 帅欢迎家豪，请坐。家豪，你的项目是什么？主攻的项目？我滑的是单板滑雪大跳台，还有坡面障碍技巧。你是以个人身份去想要参加冬奥会的选手，对不对？我是黑龙江省队的运动员，但是这次出征是我一个人出发的。Oh. 很多那些赛事不一定都在国内，是吧？对，因为是这个特殊时期嘛，啊，对啊，就是很多比赛都被停办了。我在出发之前，呃，我好不容易把签证办下来了。我本来要去阿根廷，然后临出发的前一天晚上，嗯，跟我说说那个不好意思，我们这儿疫情很严重，现在不允许你来了。然后我当时已经心都凉了，但是澳大利亚、新西兰全都封国了，就已经完全都没有希望。但是我要想参加北京冬奥会，我只有半年的时间，我必须在这半年之内我打够积分。好几天呢！天哪，那压力太大了。对，但是智利来了这个这个邮件，说我们这儿允许你来了，但是他说我们今年没下雪。就你可以来，但是能不能比上不一定。对，当时我一想，我说这是最后唯一的机会了，就是我没办法，我是想我把最坏结果想好嘛。但是最幸运的是什么？我落地的第一天，连续下了七天大雪。哇！真的是很幸运，真的。然后且更幸运的是，那四场比赛我全都拿了前三，还有一场冠军。哎呦，我们也是跟冠军坐在一起的。我在我在那场比赛里边的积分直接就排到了呃国内的前三。嗯，对。那就满足条件了，是不是？那还没有。最后嘉豪是还是有哪哪一项的积分不太够是吧？对，是因为最后一场比赛我在荷兰的时候，嗯，因为因为欧洲的竞争非常激烈、嗯，有很多厉害的运动员。当时我去那场比赛的时候，我没有倒时差，就是直直接落地直接开始比了，因为哇，那状态很不好。对，因为。很多别的运动员，他可能很多工作人员他会帮忙负责一些各种各样的事情，像你自己，基本上大小事情都得自己操心，对吧？对。哦，那那那你比如说你付出了这么多，最后没有办法参加到冬奥的时候，你遗憾吗？会觉得？嗯，会有一些失落，这是肯定的，会觉得，嗯、呃，更多的是为了自己内心的那个不服气，去找一个结果而已。嗯呃，因为我在出发的时候，我知道这个可能性是非常小的。嗯，就是稍微比较遗憾的是，因为大家都期盼着在冬奥会上可以看到他哈。虽然这个奇迹没有发生，但是他这种精神还是非常值得我们推崇的。人能找到自己喜欢的事情是非常不容易的，还是要向你鼓掌。谢谢谢谢谢谢。那我们四年后的冬奥还有可能会再看见你吗？其实我觉得人生有很多个目标。但是因为滑雪这件事儿，我是非常非常喜欢的。嗯，那可能肯定会坚持一辈子的。对，我会一直滑。嗯，有可能说我没有机会站上冬奥会的赛场，但是我可能会用我的这个经验跟经历，告诉下一位年轻人他们去参加。嗯，咱们就从今天开始吧。嗯，就是先先教教我们几个，说不定你滑雪真正的难度就从教我们开始了。我们才是高峰。
那咱们开始之前，先应该有一些小的测试，一些简单的训练，看看大家做的怎么样，好吗？好好好，好。好的，那么我们今天即将开始体验单板滑雪这样一个新的一个技能。我们今天的整体体验呢，还是分成两组进行。那我们两位男生还是依然担任我们的组长，两位石头剪刀布来挑人吧。好，石头剪刀布，好，南姐，沈玉，好。那我们就出发，出发，出发吧，出发，换装备。我都已经迫不及待了，怎么样都准备好了，对，戴上手套就好了，我们出发吧，出发，好，走，走 ，OK， 来，准备好了，走，走。咱们在正式开始之前，咱们先在平地上体验一下叫做企鹅走。企鹅走。哦，我知道那个。就是运动员滑完之后，他就会自己这样蹭着两个板往前走，是不是那个？对，你在雪道上移动啊，简单的走啊，就没有离坡度之前那段距离啊，都需要这个动作。嗯，像企鹅步这个动作来说，除了咱们说像移动以外，就可以到这个雪道以外，提前练习这个动作呢，能增强你对雪板还有雪面的一个适应能力。嗯，咱们在陆地上先体验一下。好，好吧，我来给大家做个示范吧。好的。这样跳，比如说咱们要去那个缆车的时候，下来以后，距离雪道还有一段距离，就是拿板子这样蹭蹭蹭。行，行，明白了，大概了解。好，来我来讲一下这个游戏规则啊。双方各派一名队员穿上单板，利用企鹅步的姿势进行折返跑，从起点到终点再返回起点，率先压迫气球者获胜，三局两胜制。好，我们定好了，我们定好了。那双方请上起点，南姐加油，我们安全为主。好，杨迪你在那边扶我们一下。嗯，好，我这儿看着你。你到这边来，扶你们。万一我们踩不到气球，还在这种吗？好，姐是不是有些过分了？护上不行不行不行！<笑>你理解一下菜鸟的心情好吧？菜鸟都是这样的，前怕狼后怕虎的。我。好，准备，三、二、一，开始。抡起来，抡起来！可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以！厉害的，厉害的，势均力敌，非常好！收起你的笑容，动起来！<笑>快乐快，快乐快！你别打啊啊！哎呀，你弯儿，你的弯儿！快快冲冲刺冲刺！冲刺的机会到了啊！加油加油！加油加油加油！厉害，好累呀、啊！我真的到中间的时候就不想干了，太累了这个。我我刚刚可能影响我的队友，我说收起你的笑容。<笑>他笑得更开心了，瞬间觉得转不动。本来势均力敌的，你影响了欧姐的发挥，我就后悔把杨迪叫过去。他是来捣乱的，我本来都可以过去。双方派出第二组队员，好，请准备，第二局，预备，开始。加油！加可以可以可以！加油！加油！可以可以，势均力敌！现在好焦灼，好焦灼！找好节奏，找好节奏，同时到达终点。右脚抬右脚抬右脚抬右脚，最后直线。孙俪加油！好焦灼，好焦灼！可以可以，加油！
好焦灼。三念，我想问你是什么心情，就差那么一点点。就是我已经想到我会输了这件事情，他还推了我一把，正好把我推到气球上。天哪，一比一，何必比成这样呢？赛点，赛点。我好紧张。杨迪，杨迪，你跟小猪放一句狠话，这是有可能节目录制到现在你最有可能胜过他的一次。真的，在平地作战，我真的有这个胜算啊。我们平地作战过很多次，你都没赢过，是吗？嗯，今天给你这个机会。我今天这个机会拿定了，我告诉你，我刚刚试过，我绝对是整个赛场上最好的一匹良马。<笑>你看，被我的气势震翻。两匹。来，决胜局，预备，三，二。一开始，幅度幅度节奏节奏节奏，幅度幅度幅度，老马加油！节奏节奏节奏节奏，别摔别摔别摔了！走！老妈，老妈，老，没有这个勇气。<笑>我说吧，我不行，我这个真的快。哦，你这个真的快。<笑>我好想知道小猪什么心情。<笑>我跟你说，这个根本就不代表什么，在陆地上走得很好，雪场上，我雪场一定也滑得很好。是，就把话放在这儿了。哼，我都不拖了。<笑>这个比我平时走路还快，<笑>真的好快。他说我我真的是赶不上的那种，我是完全赶不上。哇，照这个程程度来讲，杨迪会非常适应后面上真雪。那肯定不得了。那一会儿下午上的时候，咱得展示一把，展示一下，展示一下。<笑>那除了这个，还有什么小练习吗？上雪之前，咱们在空中飞了那么长时间，不是咱们，只有你一个人飞了。我们是徒步上下的。这次咱们可以共同在空中体验这个感觉。咱们可以在蹦床上练习一下抓板的动作。啊，哇，嗯，会不会一下太难了？这个蹦床是非常安全的啊，对，因为蹦床是软的嘛。好，你像咱们跳台需要坐缆车、坐魔毯、穿上装备、穿上板子，你滑一次需要二十分钟到十分钟到二十分钟的时间。但是蹦床的话，在一分钟之内。你可能就能跳个二三十次，所以这也是你们常用的训练的方法。对，像我们平时辅助训练呀、啊，练一些抓板的动作呀、啊，练一些空翻的动作啊，甚至一些转体的动作呀、啊，都会在蹦床上先完成。嗯，找到空中的那个感觉，最后再上咱们的汗血的起点，然后再上真雪，在比赛中再呈现它。好的，走吧。那我们上蹦床。蹦床。走，三级蹦床。好的，那现在我们已经跟着张家豪来到了我们这个蹦床区，看到这就是我们今天要完成挑战的一个，挑战的一个。哎呦妈妈呀，你干嘛了呀？咋了呀？不得了！怎么了？怎么了？哦、没有，他说这里是蹦床，我就想说哇一下。哇，好开心，好想上去，是不是？体会一下快。没有，我就想说。搞一下氛围嘛！你那个叫声，我以为飞来了一只马蜂，你知道吗？哦、我也是。有时候户外容易来马蜂。<笑>来，我们接下来请张家豪来介绍一下蹦床上我们平时都练些什么东西，需要做些什么事情呢？是这样，像咱们蹦床作为一个辅助训练的方式，嗯，像咱们可以穿上这个辅助训练板啊、嗯，在跳之前呢，咱们先要正常的跳，嗯、就是不穿板的练习啊、哦，先蹦对，蹦起来，对，要能够熟练的掌握这个蹦床的节奏之后。嗯，然后咱们再穿上辅助训练板，嗯、然后进行抓板的练习或者做动作的练习。好，好好没问题。哥，你先给我们就是表演一下，可以表演。你不会在上面翻跟头吧？哇哇哇！哥不敢跳这么高。哇哇哇哇！如鱼得水。
太厉害了，随便翻。哇，你好高兴，你这个做这个比你的企鹅步简直好好太多了。我们一起去上面跳吧。你哥哥来，那就小猪先来呗。这个啊，你翻个跟头嘛！我不敢。哎呀，<笑>我看他好开心呀、啊，然后我就觉得小猪在我们节目帅了一季了。他上了蹦床之后，第一个闪感觉就是啊、哦，这个孩子好憨，好可爱，就感觉解锁了另外一面。哎，为什么？朱正杰，你上了蹦床好憨啊你！<笑>迪哥，你翻个跟头，迪哥，来，迪哥翻一个。一，我要往死里蹦。真的，杨迪啊，一生要强。到你了。不是跳绳，你手在干嘛？是不是后期给你做个绳？一、二、三，高一，高一，啊啊！哈哈哈哈哈！刚才呢，我们已经在蹦床上进行了短暂的热身，现了原形了都。<笑>抓板其实是我们单板技巧当中一个比较常见的动作，所以我们今天特地安排了一个这样的挑战呢，让大家体验抓板是一个什么样的感受。那么规则是这样的。对战队员需要穿上单板在蹦床上弹跳，弹跳过程中要撕掉粘在单板上的贴纸，每撕一张积一分，每人每轮一分钟时间，累积得分最高的团队获胜。好，双方请先派出你们的第一个队员。我去，我去，我知道，隔着墨镜我都看到你的眼神，让我先去。这有什么诀窍吗？安全事项。是这样，那跳的时候在空中就是收起腿来抓，就是千万别就是为了抓身体歪了还就这样特别容易。要把腿收起来抓哈。哇，他这上面不好起了不？对，一个一定要在空中的时候不能说为了够板然后身体重心歪了。如果真的这些摔了的话，一定要抱起来，手千万不要这样戳，特别容易戳到手跟肩。这好可怕，听起来。对你越收我越害怕。杨迪，三、二、一，计时开始。稳住，你先稳住再跳。啊！哎呀，跳出去了！我啊！我我我！这个太危险了！没事，他是控制不了他自己的。不管，一身要强的杨迪。哇，杨迪！开心，开心！你慢一点，节奏不要那么快。快点，还有时间。你穿好鞋子再够。<笑>时间到。我真的服了。海丽，杨迪一共获得了四张，尽力了，没有经验。我先吧。你先，你先。小猪啊，我觉得你一次一次的别连跳，对，一次抓，一次抓，这才是好计划。对你刚才节奏太快，节奏太快，蹦到后面都没气儿了。一分钟计时，开始。哇，聪明！人有两只手。好。哇。哇，聪明啊！可以可以可以。你们粘的会不会太松
的根本就不敢想，我都。好了，这个节目的看点到此结束了，真的。哇，小猪清零了。还有十五秒，还有十五秒，还有十五秒。哎哎哎哎！啊啊、哎！不要不要，后面那危险。可以了。哇！我清零了吧？时间到。果然厉害厉害，这种弄不过，弄不过，没有掌握好技巧。接下来轮到我们的杨迪队，王鸥上场来了，一次一张，慢慢来。耶、yeah! 啊！找好节奏，耶、yeah! ！可以了，可以了，可以了，很厉害了。好难拿啊，这。哇，漂亮！哇，哇。哎，哇！放一次就拿一张，可以的。好招。哇！啊！哇！哇塞，怎么呀 ？Yes， 可以。可以了，可以了，可以了。三张对吧？三张，三张。由于沈月身体不适，这一轮由杨迪带跳。好，我抓十四、十、十四、十四张，抓十四张就能追上他们。你们给我上面贴十五张。哦，可以反超是吧？对，准备好了，一分钟计时，开始。杨迪，你着急，别着急。杨迪，杨迪，靠后，别着急。哎呀，没事，没事。你这样太吓人了，你别着急，别着急啊。你往后推一点，杨迪，我真的太担心你了。好，那个也算，那个也算，那个掉的也算。这真的好累。你平了小猪的成绩了。你已经很可以了。好累。稳住啊！我的荣耀。<笑>真的不行了，真的！你别着急，别着急啊！我着急，别急，别急！我着急忙慌。<笑>你你安全，你安全别着急，别着急。太累人了。还有十五秒，抓紧时间。我的荣耀。哈哈哈哈哈！太累了 ，I'm over。想要在蹦床上有些花样的动作，对我们来说挺难的。本身核心力量不是特别强嘛，再加上你还得眼明手快的抓住你想要的那个贴纸，所以好累。基本上你就是全部是消耗自己，所以这个对我来说挺累的。嗯，刚才跳那么一下，我觉得已经耗尽了体能了。那这个对体能是特别特别特别大的挑战。真的，我觉得我的灵魂都被掏空了。<笑>我掏空两次，<笑>我干了都，太累了，真的太累了。嘉豪，你练的时候，也是从一开始这种状态慢慢过来的吗？对，刚开始是从这种小的圆床、嗯、幼儿园的蹦床，然后后来慢慢的才开始有大的那种专业的床。也是蹦一分钟，休息一会儿，蹦一分钟，休息一会儿。我觉得无法想象，就是我们只是尝试一些基础性的训练，就已经累成这个样子。专业运动员是千次百次的，然后强度要更高，然后不断要去挑战的。还有一点，就是因为不是血迹的关系，你们
要进行训练，是不是难度也比平时要大？对，像夏天的时候跳蹦床的时间可能比较多，嗯，然后每次一跳就是两个小时左右吧，哈、哦，两个小时。所以现在是小试牛刀，然后下午我们要还有其他的更多的。你要安排体验的是吗？当然，这次咱们就算热完身了。好，下午的时候，嗯，咱们就可以玩真格了。哇，就要上这个汗血了。嗯、对，就看了一天了。行，我看好你，你一定没有问题。可以，我觉得我对这个精彩的表现，虽然我没有涉猎过单板，我觉得我跟他还是非常有那种默契度的。我也觉得，走吧。下午看我的，走吧，可以的。好。下面我们将进行单板推坡练习。推坡练习有助于我们更好地掌握单板滑行技巧，控制滑行速度。咱们要觉得扶不住的时候，向内中心甩。OK。对，向前也是。就膝盖你压得越多，板子立得越高，它的阻力越大，速度越慢。小腿靠住你的背板，保证自己不摔倒。脚后跟放一点点。那如果这时候我要换后刃呢？换后刃你就身体旋转，继续旋转，再旋再旋转，往后旋转。我靠不住啊！哇！哎，刚开始还是会有点小紧张，就是很怕摔。慢一点。啊、就很害怕。保持，别动。走走走。保持在正中。啊啊啊！啊，不是不是啊！啊，不行！滑雪这项运动不是那么容易的。自己调整，上身也是可以调整来对着三下的嘛。多靠一点背板，哎，不是坐，是小腿往后靠。小腿发力靠住，对，对，保持很好，对，迈。你可以试着把我手放开，反正我手就放在这里，哎，很好，没问题。保持，保持，应该是向这一侧走，好、嗯、久没有，嗯，你就过来了吗？啊 ，OK。真的是雪板就跟你是一体的，你要慢慢去感受它，知道它。来，放松，放松啊，漂亮，哎，很好。真的是只有摔了，你才知道问题在哪。你不摔，永远就只能这样慢慢的步履蹒跚的走。产生了控制以后，游戏乐趣就产生了。滑两下之后，你就有点开始释放自我了。没问题。呜，可以，可以，可以，可以。每一次都会比上一次进步很多。体验到了运动的魅力，我觉得特别谢谢教练。c a t u l a t i o n 完成初级照的第一次推坡，<笑>就没有那么害怕了，就发现其实好像会更喜欢单板一些。嗯，能在坡面上落叶飘那么一点我觉得真的是高光时刻，开心。咱们也练了这么半天，练了这么多动作，嗯，练了怎么摔倒，是，嗯，练了怎么推坡，嗯，练了怎么控制速度，嗯，所以我觉得咱们可以考验一下大家的训练成果，好不好？可以可以可以。好，来，怎么考验呢？张家豪将作为口令发布者站在坡底，背对着飘雪一家人。游戏开始后，六名成员从坡顶向下滑。当听到张家豪的口令“三二一”木头人的时候，需立即停止滑行。若有成员继续滑行，则算作犯规。累计两次犯规将被淘汰。滑到坡底并触碰到张家豪，即为过关。前三名中队伍人数更多的那一队获得胜利。明白了 ，OK。妈呀，这也太陡了！天哪，刚学会，刚还没学会，我不敢下去。对呀、啊，兄弟们准备好了吗？准备好了，咱们游戏正式开始。啊，开始了。三。二，一，木头人，木头人，木头人
南拳你这，哇，南拳你这，三、二、一，木头人，木头人，淘汰，淘汰，南拳一次，南拳还有一次机会。南拳，你太快了！三、二、一，不对。三、二、一，不对。三、二、一，不对。你也太快了吧！二，一，不对，无数他的嘴。三，二，一，不对，我跟他们拼不了了。三，二，一，不对。<笑>三、二、一，木头人，一木头人，三一木头人，三一木头人，三二一木头人，游戏结束。恭喜小猪队获胜！耶！庆祝动作，庆祝动作！三二一，哇！刚才通过这个木头人这个游戏，已经考验了大家能随时停、能随时走的这么一个一个技能。咱们下一个考验，就是看谁能够更低的从那个杆蹲着滑过去。哦，好，那我来讲一下我们的游戏规则啊。两队轮流滑坡，挑战限高杆。每次挑战必须低于前一人的成绩，起始高度为一百二十厘米，每个档位间隔五厘米。在滑行过程中，未达到线杆高前摔倒，都视为挑战失败。最后，挑战高度最低并成功的队伍就获得本轮的胜利。输的队伍将接受我们微博网友所发布的一个惩罚。微博网友的惩罚都是多种多样的，很有想法的一些网友们。那就三弟先来呗，可以可以。你挑战多高？说一下。三弟挑战一米二。好。三弟挑战一米二，开始。慢慢来，你就正常推波。非常棒，我要向你学习。向前看。可以。下蹲。下蹲，降低重心，早点蹲。哇，过来过来！唐丽挑战成功，漂亮漂亮！给我们压力了，你看看。好，另外一队，我们派出谁？我，杨迪挑战，挑战一米。杨迪挑战一米，会不会有点太狂了？好、哦，是的，你修一米一好不好 ？No， 一米一，我就一米。你你不要那么草率，讲真的，你给我们一些玩的空间。都别好了。杨迪挑战一米，准备开始，加油加油加油！你可以的。我感觉的哥这样要摔，要摔，要摔。No！ 杨迪挑战失败。咱就是说这边压力就给到我了，是不是？心态不要。我已经崩了。
，剑南九十五厘米，开始挑战。稳住，可以。他控得很好。哎呀，有点，哎呀呀呀！哎呀呀呀呀呀！哎呀！谢楠挑战失败，这也太难了。接下来轮到王鸥上场。好，我来了。哇哦，我有一种是英雄的感觉了。你知道吧？王鸥九十五厘米挑战开始。你帮我一下吧，我不敢，我不敢下。没事，没事。啊啊啊啊、不行，太快了。控制好。太快了。不要重心，不要太往后。不怕，不怕。可以吗？王鸥挑战失败。零分，零分。朱正廷挑战多少？九五。朱正廷挑战九五。朱正廷挑战九十五厘米。可以，小朱，加油！控制好就行了。那这个重心对他挺低的，他就要得快速的过，你越想越不行。成绩。哇哦！哇哦！朱正廷挑战成功。杨迪组最后一名成员沈月，我们这对分就在沈月那儿了。你挑战多高？说一下。九十。沈月加油！看沈月的了，看沈月的了。沈月九十厘米挑战开始。沈月慢慢来啊，两只腿发力。加油，阿月。哦，这个可以，这个可以，他很稳，稳住，沈月加油。他这个有点低，成了，这次成了，哇，成功，成功，成功，成了，沈月挑战失败，哎，提前坐屁股端了。那沈月挑战失败，太可惜了。恭喜小猪！哇！通过今天咱们挑战，嗯，一系列的，因为我觉得单板滑雪是一个特别有包容性的一个运动，嗯，通过你的努力，你失败，你再来，最后成功的那个那个喜悦感，即使最后失败了。那心里都是非常幸福的。尽管我不会滑，但是我跟你的感受是一样的。嗯、你刚才说的每一种，我都能体会到。当你再摔再起来的时候，嗯、还是那种感受，还是有那份激情，还能勇往直前，还能往前走。对对对对对对通过今天的学习，我觉得我们都对在雪上再滑一下单板都产生浓厚的兴趣了哈。有有有。那种成就感不光是你最后完成了动作，是在于你练习这个动作的过程当中一次一次的那个挑战，嗯、也会让你有很大的成就感，因为你。每次都是在战胜自己，对，突破自己的内心。嗯，摔倒之后我再来，最后能完成与不能完成，最后其实已经不是特别重要了。嗯，感觉我们都跟嘉浩一样，成为了热血少年的那种样子。要不是因为时间的关系，我们都还想再滑几轮。<笑>所以，我们最后留影一张，好不好？合影一张，记录我们今天挑战汗血的瞬间。来，我们得蹲下吧？可以，可以蹲下。对对对，看到这里，这里这里啊，汗血坡道也可以拍到，都有了啊，耶、yeah! ！大家来吃饭，吃饭喽！你们肩膀疼吗
，我们用力的方式是正确的，可能没你那么疼。<笑>因为你紧张，所以你全身都会僵。所以我现在突然觉得，我筷子拿着都有点哆嗦，有点疼。对你绷得很紧，姐姐。对，很紧张。<笑>今天是。看到他本人从那上面滑的视角，我觉得这是我让我很震撼的、嗯。我们如果去看奥运的话，可能也在下面看台呢，加油加油！但是，看他滑下来也不能在那个角度看，嗯、那个角度真的好震撼呢、哦。<笑>你有摔过的情况吗？我有过三次，哦、就断片了，就是失忆，摔失忆啊？对。但我看他有个视频特别惨，谷爱凌就是直接摔脑震荡失忆，坐在那儿问说不知道在哪里，我们是来干什么的，疼的哭。嗯。I'm having trouble remembering things。真的，真的。就是记忆力只有一分钟，在这一段期间之内，就是你跟我们马上说了一个什么事儿，然后啊、哦，我知道了，过了一分钟又忘了，就会这样。天哪。嘉豪后面打算继续比赛吗？其实，在这个就是冬奥结束了这段时间，我也沉淀的想了一下，因为滑雪其实我是特别喜欢的，我会一直滑，就可能之后比赛我也会比，但是我有下一个目标就是，我想滑遍全世界所有的雪山。哦，我准备一座一座的爬，一座一座的滑，一座一座滑完之后，然后把这份快乐分享给大家。哦，这个我真的是很心动，但还是要注意安全。我吃完了，走，围炉去，来喽，来喽，哇，哎，什么意思？哇哦，今天这个地方嘛情况啊？我们的沙发呢？我们的沙发就是不见了，改成书架了。古中医道中药材解说，哇，哎，这个还是很棒的，我喜欢按摩。哎，今天做瑜伽垫呢，是干嘛？是请了老师给我们按摩吗？我感觉应该是给我们按摩，因为我们今天真的特别，大家酸痛的不行。这个嘉宾呢，我们的信息也在信箱里头，大家可以去看一下。哦，其实我都可以猜出来，就是这里大胆的猜测，摆的这么好，一看就是。按摩老师啊，而且有瑜伽垫，肯定要运动，做一点什么拉伸，是不是？哎、还运动？你还不用运动了吧？我们王鸥不行了。欧<笑>姐不行，我也不行，我跟你一起不行。哦，这里有照片，还有信哎。先看看信件。哦，他是给运动员。哦，医疗工作站。哇，好多人啊。这是四川省骨科医院的医护人员去年年底在张家口云顶雪上项目基地临时搭建的医疗室啊，这个照片。嗯，四川省骨科医院是我国境外唯一一所国家队运动员指定医院。本届,本届冬奥备战期间，我们一共派出了二十四名医师及专家团队，在不同的基地和队伍进行医疗保障，让运动员不因伤病影响能力发挥，让他们在赛场上充分展现实力，为国争光。哇，好厉害！背后的英雄，背后的英雄真的是。没错，所以今天与大家一起来参加围炉夜话的呢，正是我们这一群冬奥背后的无名英雄的一个代表。表四川省骨科医院运动医学科医师刘希慧，让我们掌声欢迎他！哇、wow. ，欢迎 ！Hello，Hello，Hello， hello, hello. 谢谢，谢谢，请坐。大家好，我是来自四川省骨科医院运动医学科的医生刘希慧。然后今天其实我是代表我们医院来的，因为我们医院还有非常多的幕后英雄，因为参与了我们冬奥会的保障，嗯、所以现在还在隔离当中。哦、oh. ，对。我觉得非常厉害一点在于什么？因为它上面写了是境外唯一一家冬奥会指定的医院，北京以外就我们成都这一家，对吧？对对对。为什么这么厉害？其实这个要从我们医院的历史说起。嗯。这个其实在一九五八年的时候，我们当时贺龙元帅，然后他，对，然后他只是说要把体育医院办起来，然后那个时候我们的一代宗师就是我们的郑怀贤教授，他由他创办了我们这家医院。然后，因为他本身也是专业的武术运动员出身，然后他在一九三六年的时候入选了我们国家的武术队，然后也参加了第十一届我们的柏林奥运会。所以说，其实我们医院从建院以来一直就跟体育密不可分。然后建院六十多年一直也在做着运动损伤的防治和诊疗工作。所以说，我们就整治运动员非常多。然后在零八年北京奥运会之后，国家奥委会就给我们颁发了这个国家队运动员指定医院的这样一个荣誉牌匾。
，就是历史也很悠久，对对对然后技术又很过硬，嗯，很专业。刘医生，我就我想问，就是因为你们都是给运动员做治疗嘛，您治疗过哪一些运动员吗？我的话，就像这次照片上的，比如说齐光普、徐梦桃，其实我们都有。哦哦、这位就是齐光普。哦，这齐光普。然后其实背后那个阴影是张可欣，就是我们这次自那个自由式滑雪 U 型槽，我们去年是在。云顶建立了一个这样的医务室嘛，当时我们一共有十五支国家级训练都在那里，所以说我们接触运动员比较多。但是我们医院其实从历史上来说的话，从早期的中国男排，比如说袁伟明老师，然后到乒乓球蔡振华老师，还包括我们的郎平指导，然后还包括朱琳，还有我们的姚明、刘翔，他们其实都在我们医院诊治过。哇，这也太厉害了吧，如雷贯耳，厉害厉害。哎，那你们在冬奥会的时候主要负责的内容是什么呢？我们主要其实还是负责一个运动员的伤病诊治，然后现场的医务监督和一个按摩放松，然后就是在他们比赛和训练的前中后嘛，前期就给他们做一个贴扎保护，然后中期的时候就是现场医务监督，如果急性有损伤，我们就会进行一个现场的判断和处理。Oh. 然后在他们训练和比赛之后呢，更多的就是给他们做一个按摩放松，促进疲劳的恢复。然后如果有伤病的情况下，我们就会进行一些针灸呀、手法，包括一些理疗设备，然后促进他们康复。我特别想跟大家分享一件，就是我们前前任院长，也就是现在年近耄耋之年的我们的张世明教授，他当年因为他是见证了我们冬奥历史上奖牌零的突破。是在第十六届法国阿尔贝维尔冬奥会上，然后当时是我们速度滑冰的呃运动员叶乔波，他获得了五百米和一千米速度滑冰的两枚银牌。但在那之后呢，叶乔波就进行了一个膝关节的一个手术，术后的就是对饱受伤痛，就恢复得非常不好。那个时候刚好国际奥委会呢就颁布了一个新的决定，就是我们的冬奥会跟夏奥会要分开举行了。所以在在就相当于我们第十七届冬奥会和我们第十六届冬奥会之间只间隔了两年。所以，但是一般大家也知道，我们手术的恢复期其实很长，所以那个时候我们的张院长就临危受命，然后他也是使用了自己的浑身解数，然后通过一些纯中医的手法，帮助叶乔波一点点的康复，最终成功的让他站上了第十七届的冬奥会，并且为我们国家取得了一枚铜牌。哇！对，我觉得这个故事非常有意义。不容易，不容易。所以说，今天我们也给大家带来了一个运动员同款的一个治疗方法。好，来上仪器。那我们接下来就进入这个放松按摩阶段。好，然后哪位老师想尝试？谢谢。<笑>哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，还没有固定，还没有固定，等一下。这个老师激动的出话了，这个老师。我先帮各位老师试试床。<笑>那我们接下来就进入这个放松按摩阶段，然后我们会用一些常规的揉法。然后我们揉的时候会慢慢把它们摇晃起来，这样它会比较舒服一点。哎，我喜欢这种手法。然后我们会在有些地方点下去。嗯、哦。我们有些穴位是专门针对节目的。<笑>你告诉我哪个穴位，我来杵，来杵上去。这也可以。啊，这这也可以。这个穴位是针对节目的吗？我这没那么痛吧？我这还没痛，不是不痛，他痒。是我，没关系，我没什么劲。这个是陈山这个穴，你来按按呢。哦，老师不太行。啊，我们还是好好来弄一下，好好来弄一下，对对对。腰上的穴位是什么呢？腰上，比如说我们有一些肾腧、关元腧，还有我们大肠腧，这些地方都是大家平时容易比较容易疲劳，就会比较酸胀。所以我们在这些按摩的时候，我们会稍微给他们点一下，开始在我们竖脊肌的走心区域上。你整体来说，你的腰背肌还可以，不算太紧张。这边会稍微紧一点。往后按一个，做一个人人形模特，就是让医生跟我们说一下，就是肩颈主要的那个穴位按哪里比较好吧。因为颈肩部一般来说是一体的，所以我们在颈部的话，比如说我们后面在我们的那个斜方肌和胸腹股肌交点这个地方，我们的风池穴，这些地方按进去会很酸胀，很多人也会比较容易疲劳。对，然后这里还有个肩颈穴，啊，不好意思，我稍微轻点，稍微轻点。舒服吗？可是每次按肩颈穴的时候还是可以。肩颈越是紧张，就是肌肉越紧越疼，对不对？对，还有我们因为这周围我们长期埋头时间比较久嘛，所以我们肩下提肌啊这些地方其实拨下去也会比较痛。嗯
医生来按一下我的肩膀，我的肩非常紧。你做瑜伽垫上会可能比较好弄一点，你可以把双手交叉抱头。对对对，然后我们会稍微顶着点你的脊柱，然后这样。要要背上疼吗？因为我膝盖顶了。我背不疼哦，你弄。哦、<笑>但是你现在脸上的表情不像是你不疼的样子，你放松，你不要跟他对抗。不是我拉的，我嘎吱窝都拉长了，<笑>就是它底下紧嘛。谢谢刘医生。我们录了这到现在第九期了嘛，其实尝试了好多冰雪项目，就是我不知道为什么越到后面你就会有一种敬畏之心，因为我们家有一个腿不好的、嗯，然后我是觉得在那个漫长的恢复期，其实运动医生对他们不光是物理上的治疗，还有很大程度上是心灵上的那种坚定跟抚慰，因为每个运动员都想通过治疗重返赛场，所以其实很大程度上还是心理医生要告诉你说，你还是可以去做得到的，你要相信这个恢复能够让你实现你的。从前的竞技水平，嗯，医生辛苦啦，特别了不起，感谢感谢感谢,感谢，也希望我们的运动医学更多的更好的发展，然后帮助更多的运动员在赛场上有好的表现。嗯、谢谢刘医生给我们的分享，开始不早了，我们都回小屋休息吧，再见，明天见了。春日伊始，迎来新的美好。欢迎大家来到我的家乡四川啊！本期飘雪一家人将与新朋友一起来，感受中国文化的蓬勃生机。太厉害了！与冬奥的后备力量们一同体验冰雪游乐项目。快快快！小心小心！你们太过分了吧！一个，谁推的我？脚刹车，脚最没用。够不着，去给他说。我的天，去晃了。跪下更容易想出来。我第一次见有个人下来一个字都没有。<笑>感谢每一个冬日里的温暖时光。真的感受到了最内核的精神，就是冰雪运动带给我们的快乐。期待下一个飘雪的日子。飘雪一家人，爱在这个团。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，妈妈社区 APP 伴你孕育每一天。打开手机淘宝搜索“魅力会”，全球车评三折起，上好看视频，圈一下冰雪竞技知识点，美好车生活，上亿代驾就够了。感谢新都尖峰汗水四季滑雪场。这世界很酷。